డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెట్ బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారా చాలా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి నేను విజయవాడ వేద ఈ సెట్ డైరెక్టర్ విజయభాస్కర్ ఈరోజు మీకు ఉపయోగపడే ఒక కాన్సెప్ట్తో మీ ముందుకు రావటం జరిగింది తెలంగాణ ఈ సెట్ ఫిజిక్స్ పేపర్ అనాలిసిస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మనం సబ్జెక్ట్ వైజ్ టాపిక్ వైజ్ అనాలిసిస్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇందులో అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్లో బిట్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి అడుగుతాడు మీరేమీ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు మీతో పాటు ఎవరూ చేయలేరు వాటిని వాటికి అలాగూ మీకు మార్క్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అలాగే థీరీ బిట్స్ ఇస్తాడు ప్రాబ్లమాటిక్ పార్ట్ కూడా ఇస్తాడు థీరీ బిట్స్ కవర్ చేయడం ఎలా మీరు రకరకాల కోచింగ్ సెంటర్లో కోచింగ్ తీసుకుని ఉంటారు కదా అక్కడ హ్యాండ్ నోట్స్ ఇస్తారు కదా అది సరిపోతుంది అలాగే మీరు మెటీరియల్స్ కూడా కొనుక్కుంటారు కొంతమంది కోచింగ్ తీసుకోకపోయినా మెటీరియల్స్ తీసుకుని ఓన్గా ప్రిపేర్ అవుతారు ఆ మెటీరియల్లో ఉన్న సినాప్సిస్ సరిపోతుంది థీరీ బిట్స్ అంతకుమించి దాటి ఏం వెళ్ళడు అలాగే ప్రాబ్లమాటిక్ పార్ట్ కూడా మీది ఎంసెట్ అంత కష్టం కాదు ఐఐటి అంత కష్టం కాదు ఓకే మీకు పర్వాలా ఈజీగానే ఉంటుంది ఫిజిక్స్ అయినప్పటికీ ఉన్న ఎంపీసీ అండ్ కోర్లో ఫిజిక్సే కష్టంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అందుకోసమని చెప్పి నేను ఈ తెలంగాణ ఫిజిక్స్ పేపర్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అనాలిసిస్ మీకు చెప్తున్నాను యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో టూ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ సంవత్సరానికి రెండు క్వశ్చన్స్ చొప్పున అడగటం జరిగింది ఏ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేశాడు అని మీకు చెప్పడం కోసం నేను రాసుకున్నాను ఓకే డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ మీద యూనిట్స్ మీద అడిగాడు అలాగే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చి సేమ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఉన్న డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ అడిగాడు అనమాట అంటే మీరు డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ అన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్కి మీకు తెలిసిన అన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా తయారు చేసుకోండి వాటి యూనిట్స్ తెలుసుకోండి సిస్టమ్ ఏ సిస్టంలో ఏ యూనిటో తెలుసుకోండి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ అనాలిసిస్ చూస్తే వీటి మీద అడిగాడు క్వశ్చన్స్ అలాగే సెకండ్ చాప్టర్ వచ్చి వెక్టార్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో టూ క్వశ్చన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో త్రీ క్వశ్చన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో టూ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు కవర్ చేసిన టాపిక్స్ ఏంటంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ వెక్టార్స్ ఓకే ఇది ఎలా కనుక్కుంటామంటే తెలుసు కదా ఏ డాట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బి కాస్ట్ థీటా మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దీని నుంచే యాంగిల్ కనుక్కుంటాము అలాగే డాట్ ప్రొడక్ట్ మీద క్రాస్ ప్రొడక్ట్ మీద యూనిట్ వెక్టార్ మీద యూనిట్ వెక్టర్ బాగా అడుగుతున్నాడు అండి యూనిట్ వెక్టర్ మీద మాత్రం అలాగే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కట్టండి అని ఒకసారి ఏమో అసోసియేటివ్ లా మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు అలాగే యూనిట్ వెక్టార్ మీద మాత్రం బాగా చూసుకోండి కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఒక వెక్టర్ ఇచ్చి దానికి యూనిట్ వెక్టర్ కనుక్కోమనొచ్చు అలాగే ఒక వెక్టర్ ఇచ్చి ఏదో జీరో పాయింట్ వన్ ఐ బార్ ఎన్ జే బార్ జీరో పాయింట్ త్రీ కే బార్ ఇచ్చి ఎన్ కనుక్కోండి అంటాడు అది యూనిట్ వెక్టర్ అని చెప్పి ఎన్ కనుక్కోండి అంటాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు అలాగే కైనమాటిక్స్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏమీ అడగల రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒకటి టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో టూ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ మీద టూ టైమ్స్ అడిగాడు ఈ త్రీ ఇయర్స్లో అలాగే ప్రొజెక్టైల్ మోషన్లో రేంజ్ మీద అడిగాడు సో ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ అనగానే మ్యాక్సిమం హైటు రేంజ్ ఆ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీకు తెలిసినయే జా టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైటు చూసుకోండి ఆ ఫార్ములాస్ డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ మీద అడుగుతాడు పెద్దగా ట్విస్ట్ చేసి అడగటం అనేది ఏముండదు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ పేపర్ అనాలిసిస్ చూస్తే అంత ట్విస్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడగలేదు ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ న్యూటన్స్ లాస్ కలిపి చెప్పుకుందాం ఫోర్త్ చాప్టర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అసలు అడగలేదు జీరో టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో టూ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసిన టాపిక్స్ చూడండి రఫ్ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ స్మూత్ ఇంక్లైండ్ ప్లేన్ రఫ్ హారిజెంటల్ సర్ఫేస్ ఈ మూడింటి మీద టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయటం ఎలా వెలాసిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం ఎలా యాక్సలరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం ఎలా స్లైడింగ్ డౌను స్లైడింగ్ అప్ ఈ కేసులు చూసుకోండి ఓకే ఈ త్రీ ఇయర్స్లో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద అడిగాడు క్వశ్చన్స్ అలాగే కోషెంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కంపారిజన్ అడిగాడు అలాగే న్యూటన్ స్లాస్ నుంచి సెకండ్ లా ఆఫ్ మోషన్ మీద ఒకసారి అడిగాడు లోడెడ్ స్ప్రింగ్ ఇన్ ఏ లిఫ్ట్ ఒక లిఫ్ట్ మూవింగ్ అప్ వాడు డౌన్ వాడు దానిలో లోడెడ్ స్ప్రింగ్ దాని సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఇవి అడిగాడు అనమాట ఈ టాపిక్స్ కవర్ చేశారు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ చాప్టర్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో త్రీ క్వశ్చన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో త్రీ క్వశ్చన్స్ అడగటం జరిగింది టాపిక
అలాగే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గురించి కూడా అడిగాడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇన్ఏ స్ప్రింగ్ కూడా అడిగాడు ఓకే ఒక స్ప్రింగ్ ఇక మాస్ అటాచ్ చేయటము ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీరు చూసుకోండి ఓకే వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ గ్రావిటేషన్ గ్రావిటేషన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వన్ క్వశ్చన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో త్రీ క్వశ్చన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నో క్వశ్చన్ అడగలేదు రిలేషన్ బిట్వీన్ స్మాల్ జీ అండ్ క్యాపిటల్ జీ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ స్మాల్ జీ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ క్యాపిటల్ జీ షేప్ ఆఫ్ ఎర్త్ అంటే వేరియేషన్ ఆఫ్ జీ అంటే స్మాల్ జీ ఎర్త్ షేప్ మారి ఎర్త్ షేప్ పర్ఫెక్ట్ గ్లోబ్ కాదు మీకు తెలుసు బల్జింగ్ అట్ ది ఈక్వేటర్స్ అండ్ ఫ్లాట్ అండ్ అట్ ద పోల్స్ ఓకే పోల్స్ దగ్గర జీ వాల్యూ ఒకలాగా ఉంటుంది ఈక్వేటర్ దగ్గర ఒకలాగా ఉంటుంది సమ్ అదర్ లాటిట్యూడ్ దగ్గర ఒకలాగా ఉంటుంది ఆ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా జీ అట్ ఏ లాటిట్యూడ్ జీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ ఫార్ములాని మీరు ఒకసారి చూసుకోండి దాని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడిగారు అలాగే వెయిట్ డ్యూ టు స్పీడ్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఎర్త్ యొక్క రొటేషన్ స్పీడ్ మారితే వెయిట్ ఎలా మారుతుంది అన్న దాని మీద ఒకసారి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ ఏ హైట్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఎర్త్ నుంచి సర్ఫేస్ పైకి వెళ్తుంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది అలాగే లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫార్మర్స్ ఒకసారి చూసుకోండి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో నో క్వశ్చన్ జీరో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో టూ క్వశ్చన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో టూ క్వశ్చన్స్ సెకండ్ స్పెండుల మీద అడిగాడు అలాగే జనరల్ సింపుల్ పెండులం టైం పీరియడ్ మీద అడిగాడు యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ దాని మీద అడిగాడు అండ్ ఫైండింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కెనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ దాని మీద కూడా అడిగాడు ఎయిత్ హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇది కొంచెం టిపికల్గా ఫీల్ అవుతారు స్టూడెంట్స్ సివిల్ వాళ్ళు మెకానికల్ వాళ్ళు కాకుండా హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో త్రీ క్వశ్చన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో త్రీ క్వశ్చన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో టూ క్వశ్చన్స్ అడగటం జరిగింది కన్వర్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్ అంటే సెల్సియస్ స్కేల్ టు ఫారెన్ హీట్ స్కేల్ ఫారెన్ హీట్ స్కేల్ టు ర్యాంకీ స్కేల్ రేమర్ స్కేల్ కెల్విన్ స్కేల్ కన్వర్షన్స్ వీటి మీద అడగటం జరిగింది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ మీద అడిగాడు ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు ఐసో థర్మల్ ప్రాసెస్ మీద అడిగాడు ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ కెర్నాస్ ఇంజిన్ మీద అడిగాడు అలాగే మేయర్స్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ చేర్లెస్ లా మీద అడిగాడు మీరు గమనించారా హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్లో వచ్చిన త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్లో ఎక్కడ రిపిటేషన్ లేదు ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పిన పైన చెప్పినవన్నీ కూడా ఒకటి రిపీట్ అవుతూనే వచ్చాయి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో వచ్చిన కాన్సెప్టే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనూ వచ్చింది ట్వంటీలోనూ వచ్చింది అలా రిపీట్ అవుతున్న కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ హీట్ అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ మీద అసలు రిపిటేషనే లేదు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో సో చాప్టర్ మొత్తం చదవండి ప్రతి కాన్సెప్ట్ చదవండి బోత్ థీరీ అండ్ ప్రాబ్లమాటిక్ పార్ట్ చేయండి దీనికి కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది మీకు అంటే మిగతా చాప్టర్స్తో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం అడిషనల్ టైం తీసుకోవాలి దీనికి అకౌస్టిక్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఫోర్ క్వశ్చన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో టూ క్వశ్చన్స్ అడి టాపిక్స్ కవర్డ్ చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ అంటే అడుగుల్ రేంజ్ మీద ఇన్ఫ్రాసోనిక్సా అల్ట్రాసోనిక్సా అడుగుల్ రేంజా అలాగే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ బాగా రిపీట్ అయిందండి అసలు ఈ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ అంటే మొత్తం టెన్ క్వశ్చన్స్ త్రీ ఇయర్స్లో వాడు ఇచ్చిన టెన్ క్వశ్చన్స్లో ఎక్కువగా రిపీట్ అయిన కాన్సెప్ట్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఓకే అలాగే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మ్యూజికల్ నోట్ మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఒక్కసారి మాత్రం మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ సిలబల్స్ ఏ పర్సన్ కెన్ స్పీక్ ఇన్ వన్ సెకండ్ అదొక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అండి మోడర్న్ ఫిజిక్స్ మొత్తం మీద ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడో చూద్దాం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో టూ క్వశ్చన్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో టూ క్వశ్చన్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే అయితే మోడర్న్ ఫిజిక్స్లో రకరకాల కాన్సెప్ట్స్ మింగిల్ అయి ఉన్నాయి మిక్స్ అయి ఉన్నాయి నేను టాపిక్ వైజ్ అనాలిసిస్ మీకు ఇస్తాను ఎగ్జాంపుల్ ఎలాస్టిసిటీ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నో క్వశ్చన్స్ వర్ గివెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వన్ క్వశ్చన్ వాజ్ గివెన్ సో స్ట్రెస్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఇవ్వటం జరిగింది అండ్ మ్యాగ్నెటిజంలో కూడా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నో క్వశ్చన్స్
ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అర్థం చేసుకోవాలంటే మీకు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కావాలి డెన్సర్ టు రేరర్ వెళ్తే ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది లైట్ రేరర్ టు డెన్సర్ వస్తే ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇవన్నీ అర్థమైతే మీకు ఆప్టికల్ ఫైబర్ అర్థం అవుతుంది సో ఆ కాన్సెప్ట్లో మూడు కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి సూపర్ కండక్టివిటీ మీద టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఒకటి నైన్టీన్లో ఒకటి టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నో క్వశ్చన్స్ అడిగిన కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి బిహేవియర్ ఆఫ్ సూపర్ కండక్టర్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అయితే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అస్సలు అడగలేదు ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మాత్రం ఒక్క క్వశ్చనే అడిగాడు ఐన్స్టీన్స్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఈక్వేషన్ మీద అడిగాడు ఇక సర్ఫేస్ టెన్షన్ మీద కూడా అడిగాడు వర్క్ డన్ ఇన్ బ్లోయింగ్ ఎ బబుల్ ఒక బబుల్ను ఊదితే అది ఉబ్బితే దానికి జరిగిన వర్క్ ఎంత మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఎలాస్టిసిటీ మ్యాగ్నెటిజం కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఆప్టిక్స్ సూపర్ కండక్టివిటీ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇవన్నీ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ కిందకే వస్తాయి ఓకే మీకు ముందుగానే చెప్పాను కదా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ కూడా అడుగుతాడని ఓకే మీరు దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసేయండి ఇప్పుడు చాలా తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి తక్కువ టైం అంటే సంవత్సరం టైం లేదని సఫిషియంట్ టైం ఉంది ప్రాపర్గా చెప్పాలంటే జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోండి కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి అందరూ అనుకున్నట్టు ఫిజిక్స్ కష్టం అనుకుంటే కష్టం లేదు కొంతమంది అనుకున్నట్టు ఫిజిక్స్ నేను చేయగలను చాలా తేలిక అనుకుంటే మీకు తేలికే ఇప్పుడికిప్పుడు మొదలుపెట్టి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకైతే నేను చెప్పిన అనాలిసిస్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్స్ కనీసం ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నా మీరు కవర్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఫిజిక్స్ పేపర్ మీరు ఎంతో కొంత టచ్ చేయగలరు సాటిస్ఫైడ్గా ఓకే కొన్నైనా నేను పెట్టాను అని ఎనీవే ఆల్ ద బెస్ట్ గుడ్ లక్ విజయవాడ వేద ఈసెట్ తరఫున మాన్యాస్ ఎంజీబీ తరఫున అందరికీ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ ముగిస్తున్నాను